Hi buddies. So draw an epicycloid of a circle of 40 diameter which rolls on another circle of 120 diameter for one revolution clockwise. Draw a tangent on normal to at a point 90 from the center of the directing circle in each other. So, this is the epicyclad. So, epicyclad is given at 40 diameter and 120 diameter. This is the clockwise and epicyclad. Next, if you have a question, you will draw the circle outside the circle. In case, if you have an epicyclad, you will draw the inside circle. AP आइते outside so first उच्छी 40 mm diameter गदा 40 mm diameter अंटे radius उच्छी मनको 20 आउत्तुन सुधांत off थीसको वाली so मिकड़ radius उच्छी 20 थीसकोंटाम एंद कंटे diameter मनको 2 diameter सिच्छारू so first diameter 40 का पट्टी दान तो मानों रेड से इते 20 इते 30 कुंटा so इट कार नरला मेरो इलो सर्कल इते प्रोवाइड चेंडी ये कर नोट क्लियर किच्छानो आउटसाइड ने ऐसी so आउटसाइड की इनसाइड की डिफरेंस में निकलता नो so first radius 20 mm next दिनी टोल इक्वल पास चेस कोणी सो फर्स्ट फोर इक्वल पार्ट्स ही दी डाफ्टन सेट चेस कोणी मल्ली मानुम डायमीटर ट्वेंटी वन दिका था सो इकड़ा फोर इक्वल पार्ट्स का चेस कॉल अंटे फर्स्ट ओके सेंटर निचे अप की राइट की लेफ्ट की नेक्स्ट इकड़ा राइट टू लेफ्ट की नेक्स्ट प्रति पॉइंट निचे मानको राइट टू लेफ्ट कर चेस कौन दे लेह तुमको प्रोसीजर अंदे तट एंगल बिट कौन दे सो मैं की दी इजी में तो रहते आदमी र फॉलो कौन दे सो इकड़ा मानो की चुरन दे इस सेंटर पॉइंट इस पॉइंट टच हो तो लाइन ट्राच है यारे नेक्स्ट अच्छी ये कर सेंटर पॉइंट इस कटिंग पॉइंट ट्राजेस लाइन टच हो वाले नेक्स्ट इला नेक्स्ट इला ओके ना सो मैंने कर ड्राफ्ट वाला जूस है मंटे इधे मानक स्टाइट लाइन का अनुभव सुनेगा था ये स्टाइट लाइन निचे ये पॉइंट निचे मेरे पॉइंट स्टार्ट चाहिए ला अंते ये पॉइंट मनम पी एन कुंटम ओके ना एपी साइक्लाइड के ना आईपो साइक्लाइड के ना ये पॉइंट निचे वो दिले सी ये पॉइंट निचे तीस को आंडे ओके ना सो इधे पी ए ते इधे वन इधे टू इ सेवन एट नाइन टेन लेवल एंड ट्वेल्व इधर चुके वन एंड मार्ट ओके ना ये लाइट तो तीस को आले नेक्स्ट ये फार्टी डायमीटर तो सर्कल इधर राजेशम नेक्स्ट इकड़ा अनदर सर्कल निचे डगा था वन टू टेन एसी वन टू टेन टे दिन तो रेड सेंटा डिवाइड बाय टू एस कुंटे सिक्सटी सो इधी मन को आउट साइड लो ट्राच है याली आउट साइड नेट इस सर्कल की आउट साइड लो ट्राच है याली सो मन आलरी कल लाइन ट्राच है सम गधा ये लाइन तट्टे एंगल ओके ना सो लॉन्ग स्केल दिस को ले मैं कीजिए करता हूँ तो नहीं चुन्दी फर्स्ट फार्ट ऐसी तो उन्नत होंगे, क्लियर हाँ, सेम एंगल है उन्नत आले, सो इकड़ वन ट्वेंटी के दां, 
వన్ ట్వంటీలో హాఫ్ ఎంత సిక్స్టీ అంటే ఈ ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీ డ్రా చేసుకోవాలి ఇదే అవుట్ సైడ్ అనమాట అనదర్ సర్కిల్ అవుట్ సైడ్ ఓకేనా యాంగిల్ ఈ ఈ యాంగిల్లోనే ఉండాలి అంటే ఇది జీరో అయితే ఇది థర్టీ యాంగిల్ ఇది సిక్స్టీ యాంగిల్ ఇది నైంటీ యాంగిల్ సో థర్టీ యాంగిల్లో ఇది ఫార్టీ మళ్ళీ ఇది వచ్చి సిక్స్టీ అనమాట క్లియరా సో అవుట్ సైడ్ అంటే ఇలా డ్రా చేయాలి ఓకేనా ఇన్సైడ్ సమ్ కూడా మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ డై నెక్స్ట్ వీడియోలో ఓకేనా సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ నేను సిక్స్టీ పెట్టుకున్నా ఇన్ కేస్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి నేను ఫిఫ్టీ పెట్టుకుంటా మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఇక్కడ నుంచే తీసుకోవచ్చు కదా సార్ అనేసి ఇలా అయితే ఇలా క్రాస్ రావచ్చు ఇలా క్రాస్ రావచ్చు సో అందుకే నేను ఈ లైన్ మెర్జ్ చేశా మెర్జ్ చేసి నేను స్ట్రైట్ తీసుకున్నా ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి యాంగిల్ కావాలి యాంగిల్కి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎపీ సైక్లాడ్కి ఐపో సైక్లాడ్కి సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ సో ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ అంటే ఈ రేడియస్ తీసుకోవాలి అంటే ఫార్టీ కాబట్టి దాంతో హాఫ్ వచ్చి ట్వంటీ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీలో హాఫ్ వచ్చి సిక్స్టీ సో మనం క్యాల్స్ యూజ్ చేస్తాం త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ మనకు వచ్చి ట్వంటీ డివైడ్ బై సిక్స్టీ ఓకేనా సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది టీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ యాంగిల్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ప్రొటెక్టర్ తీసుకోండి ఇది ఓ డాస్ ఆర్ ఓ అనుకోండి ఈ పాయింట్ని ఓ అనుకోండి సరిపోతుంది సో ఈ పాయింట్ని ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా మీకు మెర్చ్ చేసి ఈ లైన్ని ఈ లైన్తో మెర్చ్ చేయండి ఓకేనా సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ మెర్చ్ చేసి మనకు కావాల్సింది వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ జీరో ఉంది కదా సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వరకు తీసుకోండి చూడండి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ హండ్రెడు నెక్స్ట్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ లెంత్ చూసుకోండి ఎంత ఉంటుంది సిక్స్టీ ప్లస్ ఫా ఫోర్ కదా అంటే టెన్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జాక్ట్గా ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ బేచ్ చేసుకొని మనకు టెన్ గీసుకోండి ఓకేనా ఈ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో ఈ లెంత్ కూడా అంతే ఉంటుంది సో మీకు ఐడియాకి ఇక్కడ చూడండి టోటల్గా టెన్ ఉంది కదా సో సర్కిల్ వచ్చి మనకు ఎంత ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా సో రిమైనింగ్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఇది సిక్స్ ఇది సిక్స్ అనమాట క్లియరా ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఉంది కదా జీరో టు పి క్లియరా జీరో టు పి డిస్టెన్స్ తీసుకోండి సో ఇలా లైన్స్ డ్రా చేయండి ఇక్కడ చూడండి కరెక్ట్ కట్ అవుతుంది క్లియరా నెక్స్ట్ వచ్చి జీరో టు టోల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి సో కరెక్ట్గా టూలో టచ్ అవ్వాలి సో సెకండ్ లైన్ నెక్స్ట్ వచ్చి లెవెన్ సో ఇది ఎక్కడ టచ్ అవ్వాలి త్రీ లైన్ టచ్ అవుతూ పోవాలి ఓకేనా కొద్ది కిందికి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి టెన్ లైన్ నెక్స్ట్ వచ్చి నైన్త్ లైన్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ లైన్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ లైన్ ఓకేనా మళ్ళీ సెంటర్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇది సెంటర్ లైన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లైన్ సో నేను దీన్ని డాటర్ లైన్తో డ్రా చేస్తాను 
సో ఆలయానికి ఇలాంటి డిఫరెన్స్ తెలియాలి కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఉంది కదా ఈ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ సర్కిల్ని మనం ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ పార్ట్ చేసాం సో ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ పార్ట్ చేసాం కాబట్టి వన్ ట్వంటీ డివైడ్ బై ట్వెల్వ్ అంటే టెన్ 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 మనం యాంగిల్ సఫుల్ చేయాలన్నమాట సో మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయండి ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ ఇది ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ అండ్ ఇది ఓకేనా సో ఇప్పుడు లాంగ్ స్కేల్ తీసుకోండి సో అప్ టు సెంటర్ సర్కిల్ వరకు డార్క్ చేసుకోండి సరిపోతుంది సో ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్ మీట్ అవ్వాలి చూడండి ఈ జీరో పాయింట్ ఈ పాయింట్ రెండు మీట్ అయినాక అప్ టు ఈ సెంటర్ లైన్ డాట్ లైన్ గీసుకున్నాం కదా ఆడ వరకు గీసుకోండి మీరు ఫుల్గా కూడా గీసుకోవచ్చు సో ఇలా గీసుకుంటే మనకు క్లియర్గా కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇలా అయితే గీసుకోవాలి ఇది ఓ అనుకుంటాం నేను స్కెచ్ యూజ్ చేస్తాను మీరు అయితే పెన్సిల్ యూజ్ చేయండి ఇది ఓ ఇది వచ్చి ఓ వన్ ఓ టూ ఓ త్రీ ఓ ఫోర్ ఓ ఫైవ్ ఓ సిక్స్ ఓ సెవెన్ ఓ ఎయిట్ ఓ నైన్ ఓ టెన్ ఓ లెవెన్ అండ్ ఓ ట్వెల్వ్ క్లియరా సో ఇక్కడ యాంగిల్ టీటాజీ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ యాంగిల్ క్లియరా నెక్స్ట్ సో మనం సైకిల్ యాడ్ నేర్చుకుని ఉంటాం కదా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం ఓకేనా సైక్లైడ్ చూడండి ఫస్ట్ వచ్చి ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి రేడియస్ ట్వంటీ చూడండి ఫస్ట్ వాడు రెవల్యూషన్ క్లాక్ వైజ్ అన్నాడు క్లాక్ వైజ్ అంటే మనకు ఇలా వస్తుంది ఇన్ కేస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఇలా వస్తుంది రివర్స్లో వస్తుంది ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇది క్లాక్ వైజ్ ఓకేనా మీకు చూడండి ఈ సర్కిల్ ఉంది కదా ఇది క్లాక్ వైజ్ అంటారు అదే దీన్ని ఇట్లా రివర్స్ చేసామనుకోండి ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అడుగుతారు వాడు అడిగింది క్లియర్గా వన్ రెవల్యూషన్ క్లాక్ వైజ్ అన్నాడు అంటే మనకు ఇలా రావాలి సమ్ సో ఇక రేడియస్ తీసుకున్నాం కదా రేడియస్ సో ఫస్ట్ జీరో నుంచి పి క్లియరా 
ఫస్ట్ ఇది సో నేను దీనికి కూడా స్కెచ్ యూజ్ చేస్తాను క్లియర్గా కనబడుస్తుంది అప్పుడు సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫస్ట్ లైన్ అయిపోయింది వన్కి నెక్స్ట్ టూ ట్వెల్వ్ త్రీ లెవెన్ ఫోర్ టెన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఈ లైన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు నేను జీరో వన్ తీసుకుంటున్నా చూడండి ఈ ఫస్ట్ లైన్లో కట్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఇది ఎందుకంటే ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవి మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ జీరో వన్ నుంచి ఈ లైన్ కట్ చేయండి ఇది పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చి లేదంటే ఇది వన్ ఇది టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఇది ట్వెల్వ్ పీ పాయింట్ని ట్వెల్వ్ అనుకుంటాం అప్పుడు ఇది మనకి ఏమైపోతుంది జీరో అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడు కంఫ్యూషన్ లేకుండా జీరో నుంచి జీరో కట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఓ వన్ నుంచి ఫస్ట్ లైన్లో కట్ చేస్తాం ఇది వచ్చి పీ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఓ టూ నుంచి సెకండ్ లైన్లో కట్ చేయండి ఇది వచ్చి పీ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చి ఓ త్రీ నుంచి థర్డ్ లైన్లో కట్ చేయండి ఇది పీ త్రీ నెక్స్ట్ వచ్చి ఓ ఫోర్ నుంచి ఫోర్త్ లైన్ ఇది పీ ఫోర్ ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఓ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్త్ లైన్ ఇది పీ ఫైవ్ ఓ సిక్స్ నుంచి టాప్లో కట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ కట్ అయిన చూడండి ఇది పీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఓ సెవెన్ నుంచి దాని డౌన్ లైన్ సో ఇది డౌన్ లైన్ పీ సెవెన్ ఓ ఎయిట్ నుంచి దాని డౌన్ లైన్ మీరు ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎయిటే ఉంటుంది ఓకేనా మీరు కొద్దిగా రైట్ చేస్తాను కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చి సేమ్ రేడెస్ తీసుకోండి ఓ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ కట్ చేసాం P8 ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఓ నైన్ నుంచి నైన్ లైన్ కట్ చేయండి ఇది P9 నైన్ నెక్స్ట్ ఓ టెన్ నుంచి టెన్ లైన్ కట్ చేయండి ఇది P10 టెన్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఓ లెవెన్ నుంచి లెవెన్ లైన్ కట్ చేయండి సో ఇది P11 నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఓ లెవ ట్వెల్వ్ నుంచి ట్వెల్వ్ లైన్ కట్ చేసేయండి సో వీడికి పీ ట్వెల్వ్ సో మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ స్టెప్ చాలా అయితే మిస్టేక్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఇది పీ అనుకున్నాం అంటే జీరో దీని పక్క ఉండేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెల్ అండ్ ట్వెల్వ్ పీ పాయింట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఒకటే ఆర్ ఓ పాయింట్ కూడా ఒకటే ఫస్ట్ ఓ నుంచి ఓ కట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ సెంటర్ యాక్సిస్ డాక్టర్ తీసుకున్నాం కదా ఆ పాయింట్ నుంచి ఈ ఫస్ట్ లైన్లో కట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఓ టూ నుంచి సెకండ్ లైన్లో ఓ త్రీ నుంచి థర్డ్ లైన్లో ఓ ఫోర్ నుంచి ఫోర్త్ లైన్లో ఓ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్త్ ఓ సిక్స్ నుంచి సిక్స్త్ 
ఓ సెవెన్ నుంచి సెవెంత్ ఓ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ ఓ నైన్ నుంచి నైన్ ఓ టెన్ నుంచి టెన్ ఓ లెవెన్ నుంచి లెవెన్ ఓ ట్వెల్వ్ నుంచి ట్వెల్వ్ అలా కట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు పెన్సిల్తో ఇలా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి లైట్గా సో ఇదే మనకు వాడు అడిగిన ఎపీ సైక్లాడ్ సో ఇది మనం డార్క్ డ్రా చేయాలి సో దానికి మనం ఫస్ట్ ఇట్లా లైట్గా డ్రా చేసుకుంటేనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని డార్క్ చేస్తాను సో కరువు పర్ఫెక్ట్ గీయండి ఎక్కడ నొక్కులు పోకుండా సొట్లు పోకుండా ఐ మీన్ కరువు సేపులు ఉండాలా సో కింద ఏదైనా మీరు చార్ట్ ఏదైనా పెట్టుకొని గీసారంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది లేదంటే వాళ్ళు చార్ట్ ప్రొవైడ్ చేయలేదంటే మీరు ఆ చార్ట్ని మర్చేయండి ఓకేనా ఇది మటుకు డార్క్గా ఉండాలి క్లియరా సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఎందుకంటే దీనికి మార్క్స్ ఉంటాయి సో చాలామంది డిస్టెన్స్ కడ మిస్టేక్ చేస్తారు చూడండి ఇలా ఈ లైన్ రెఫరెన్స్ తీసుకోండి ఇలా నైంటీ యాంగిల్ గీయాలి ఓకేనా ఇదే యాంగిల్లో ఉందో సేమ్ అదే యాంగిల్లోనే ఇక్కడ మనం గీసుకోవాలి సో అలా గీసి ఇలా వన్ ఇస్ టు త్రీ రేసేలో మీరు డ్రా చేసి డయామీటర్ సింబల్ ఇవ్వాలి అడిగినప్పుడు డయామీటర్ ఫార్టీ ఓకేనా సో నేను మీకు ఇది బ్లూ పెన్తో ఇచ్చేస్తాను క్లియర్ కనబడుస్తుంది ఓకేనా ఇచ్చుడు పీ వన్ పాయింట్ పీ టూ పాయింట్ పీ త్రీ పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ పీ సెవెన్ సో ఇది కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ జనరేటింగ్ సర్కిల్ అనేసి ఇచ్చారు కదా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది జనరేటింగ్ సర్కిల్స్ మీరు రాయచ్చు నేమ్ కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ డైరెక్టింగ్ సర్కిల్ అంటే ఈ పీ పాయింట్ నుంచి డ్రా చేస్తాం కదా అది డైరెక్టింగ్ సర్కిల్ అంటారు మీరు అయితే నేమ్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో అడిగింది ఇంకేందంటే టాంజెంట్ నార్మల్ అట్ ఏ పాయింట్ నైంటీ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది డైరెక్టింగ్ సర్కిల్ అన్నాడు సో ఇది ఎట్లా డ్రా చేయాలంటే సో ఇక్కడ నుంచి నైంటీ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి తీసుకున్నారా నైంటీ డిస్టెన్స్ సెంటర్ పాయింట్ అంటే ఇది ఈ పాయింట్లు ఇక్కడ ఎక్కడ కరువు కట్ అవుతుందో ఇక్కడ కట్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ కట్ అవ్వదు ఇక్కడ కట్ అవుతుంది కానీ మెర్జ్ అయినట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడు కానీ ఇటు సైడే రైట్ సైడే మీరు కట్ చేసుకోండి ఇది కట్ అయింది సో ఈ కట్ అయిన పాయింట్ని ఎం అనుకోండి మీ ఇష్టం వేరే లెటర్ కూడా అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ రేడియస్ ఉంది కదా ట్వంటీ ఈ ఎం నుంచి ఈ డాటర్ లైన్ ఉంది కదా ఆ డాటర్ లైన్లో కట్ చేయండి ఇటు సైడ్ కట్ చేయాలా ఇటు సైడ్ కట్ చేయొద్దండి ఓకేనా ఎందుకంటే కరువు బయట సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది సో కరువు ఇన్ సైడే ఇట్లా కట్ చేయండి ఇది ట్వంటీ డిస్టెన్స్ చూడండి ఇది ఇలా కట్ అయిందా సో ఇది కట్ అయింది సో ఈ డిస్టెన్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి మనం సో ఇలా లైన్ డ్రా చేసి ఇక్కడ ఏరో హెడ్ ఇచ్చి నైంటీ అని డ్రా చేసేయండి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ రేడియస్ ట్వంటీ తీసుకున్నాం కదా ఈ ఎం పాయింట్ నుంచి ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ కట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఓ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ ఓ పాయింట్ వరకు ఇలా ఒక చిన్న లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి 
ఓకేనా ఇక్కడి నుంచి ఈడి వరకు ఈ డౌన్ లైన్ ఉంది కదా దాన్ని డైరెక్టింగ్ సర్కిల్ అంటారు ఈ సర్కిల్ని జనరేటింగ్ సర్కిల్ అంటారు ఈ ఓని తీసుకున్నాం కదా దీన్ని లోకస్ ఆఫ్ సెంటర్ అంటారు సో ఈ సర్కిల్ వరకే మనం డ్రా చేసుకోవాలి సో ఇది ఎన్ అనుకుంటాం ఈ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని ఎస్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఎస్ ఎమ్ని కలపండి నేను స్కెచ్ అయి చేస్తున్నా సో ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ ఓ బేచ్ చేసుకొని ఎన్ని ఎస్ని కలపాల అప్ టు డైరెక్టింగ్ సర్కిల్ వరకు ఆ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ యాంగిల్లో ఎం చూడండి ఇట్లా నైంటీ యాంగిల్లో సెట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ జీరో కాడ ఒక లైన్ పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఆ ఎం అని దీన్ని కలపండి సో ఎగ్జాక్ట్గా కరువు పని టచ్ అవుతూ వెళ్ళాలి సో ఈ పాయింట్ని ఈ లైన్ని నార్మల్ లైన్ అంటారు ఈ కరువు పని టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది కదా దీన్ని టాంజెంట్ లైన్ అంటారు ఓకేనా ఇలా సర్కుల్లోగా వెళ్తే నార్మల్ లైన్ కరువు పైన టచ్ అవుతూ వెళ్తే అది టాంజెంట్ లైన్ సో ఇక్కడ డార్క్ పాయింట్ వచ్చి ఇది అనమాట సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది మటుకి మీరు డార్క్ చేసుకోండి పెన్సిల్తో కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది ఫుల్గా డార్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ డైరెక్టింగ్ సర్కిల్ కూడా డార్క్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇలా డ్రా చేసిన ఇది కూడా మనం డార్క్ చేసిన కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు మెయిన్గా ఈ అవుటర్ లైన్ మట్టుకు మీరు డార్క్ చేయాలి మీతో అంతా లైట్గా ఉండాలి థ్యాంక్ యూ